আসসালামুকুম আপুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি সো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই হাফ বডি টিউটোরিয়ালটি এটা হচ্ছে একটি হার্ট শেপের দেখতে পাচ্ছেন খুব কিউট কিউট হার্ট রয়েছে এই হাফ বডিটি যে কোনো বেবি ফলে বেবিদেরকে একদম প্রিন্সেসের মতো লাগবে তো এই টিউটোরিয়ালটি শুরু করার আগে আমি আজকে একটি চ্যানেল প্রমোট করবো আমার সুইট সিস্টারের সেই চ্যানেলটি চলুন ঘুরে আসা যাক চ্যানেলটির নাম হচ্ছে আঁখি ক্রিয়েশন এবং দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অনেক ভিডিও রয়েছে তো আমি একটু ঘুরে দেখাচ্ছি এখানে হাফ বডির একটি ভিডিও রয়েছে দেন বাটারফ্লাই এটা টু হান্ড্রেড থ্রি ভিউ রয়েছে এখানে একটি ছোটো ফ্লাওয়ার সিক্স হান্ড্রেড ফর্টিন ভিউ এখানে নেক ওয়ান পয়েন্ট থ্রি কে দেন সুতার ভিউ হয়েছে ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ থ্রি থ্রি দেন ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি ফোর একটি ব্লক করেছিল লাপো সেটার ভিউ দেন এখানে নেক একটি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন কে সো আমি জাস্ট ভিডিওতে চলে যাচ্ছি তাহলে আপুর চ্যানেলে সব ভিডিও চলে আসবে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে হ্যালো কিডি ব্যাক রয়েছে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কে ভিউ রয়েছে দেন বেবি শ্যুজ ফোর হান্ড্রেড ফর্টি ভিউস দেন এখানে একটি নেক দেখা যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর কে ভিও দেন আরেকটি নেক হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ভিডিওটা মনে হয় ভাইরাল কারণ হচ্ছে এত ভিউ সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট কে সো এটা ভাইরাল ভিডিও আপুর এটা হচ্ছে আরেকটি নেক এখানে সিক্স পয়েন্ট এইট কে ভিউ আপুর প্রত্যেকটি নেকই অনেক সুন্দর সো প্রত্যেকটা নেকই অনেক ভিউ হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এটা টোয়েন্টি সেভেন কে ভিউ সো এই ভিডিওটা অনেক ভাইরাল সবাই অনেক পছন্দ করেছে এখানে এটা দেখতে পাচ্ছেন টোয়েন্টি ওয়ান কে ভিউস দেন এখানে শ্যুজের সোল রয়েছে রাবার ব্যান্ড রয়েছে ছোটো ছোটো ফ্লাওয়ার রয়েছে দেন এখানে বেসিক যে স্টিজগুলো রয়েছে কুশিটের সেই স্টিজের ভিডিও রয়েছে তো আপু প্লে লিস্টও করেছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্লে লিস্ট রয়েছে বিভিন্ন ফ্লাওয়ারের নেকের রাবার ব্যান সো এই প্লে লিস্ট করাতে আপনারা চ্যানেলে ঢুকে সব প্লে লিস্ট দেখতে পারবেন আপুর কী কী ভিডিও রয়েছে খুব সহজেই তো প্লিজ আপুর চ্যানেলটি আপনারা দেখে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশের যে বেল বাটনটি রয়েছে সেটি ক্লিক করে দিবেন তাহলে আপু নতুন ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা আপুর চ্যানেলের নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন এবং তখন আপুর ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারবেন আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে আপুর ভিডিও এবং টিউটোরিয়াল অ্যান্ড এভরিথিং তো চলুন শুরু করা যাক আজকের টিউটোরিয়াল প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন আমি আজকে টিউটোরিয়ালের জন্য নিব মিল্ক কটনের ইয়েলো কালারের এবং রেড কালারের ইয়ান তো আমি বেসিক যে পার্টটা করবো সেটা হচ্ছে ইয়েলো কালার দিয়ে আর হার্টগুলি করবো হচ্ছে রেড কালার কারণ হার্টের কালার কিন্তু রেডি হয় আর আমি হুক নিবো হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ এম এম এবং এই সিজারটা তো লাগবে সব সময় তো প্রথমে আমি ইয়েলো কালারটা স্টার্ট করব এবং ইয়েলো কালারটা দিয়ে আমি একটি স্লিপ নট করে নিচ্ছি এবং স্লিপ নট করা হয়ে গেল এখন আমি জাস্ট চেন করে নেব তো দেখতে পাচ্ছেন আমি চেন করে নিচ্ছি তো আমি বেশ কিছু চেন করে নেব আপনারও আপনাদের বেবির অথবা কাস্টমারের যে মাপ রয়েছে সেই পরিমাণ আপনারাও চেন করে নেবেন তো প্রথমে আমার চেন করতে হবে সো আমি জাস্ট চেন করছি এখন এটা হচ্ছে ফার্স্ট রাউন্ড তো আমার বেশ কিছু চেন করতে হবে দেন চেন করে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আর এই মিল্ক কটন ইয়ানটা আমার খুব ভালো লাগে কাজ করতে আশা করি আপনাদের কাছেও খুব ভালো লাগবে আসলে মিল্ক কটনটা খুবই সফট এবং খুবই নাইস তো আমি এখন পুরোটা করে তারপরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি কিভাবে জয়েন করব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার আসলে চেন করা শেষ হয়ে গিয়েছে তো আমি এখন জয়েন করব ফার্স্ট যে চেনটা রয়েছে সেই চেনের সাথে আমি একটি স্লিপ নট নিয়ে নেব তাহলে কিন্তু জয়েন হয়ে গেল বাট আমি এটা একটু সুন্দর করে নিচ্ছি যাতে আমার পরবর্তী রাউন্ডটা দিতে সুবিধা হয় সো আপনারা এরকম একটু স্ট্রেট করে নেবেন সোজা করে নেবেন এবং নেওয়ার পরে জাস্ট প্রথম যে চেনটা রয়েছে সেটার সাথে একটি স্লিপ নট স্লিপ স্টিচ দিয়ে নেবেন ফার্স্ট যে চেনটি রয়েছে সেটার ভিতর থেকে আমি কিন্তু একটি স্লিপ স্টিচ দিয়ে নেব এখন তো দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি স্লিপ স্টিচ দিচ্ছি সো এখন আমার কিন্তু পুরো রাউন্ড হয়ে গেল সো আমি সুতাটা একটু টাইট করে নিচ্ছি এখন আমি জাস্ট তিনটি চেন করে নেব ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি তিনটি চেন হয়ে গেল এখন আমি ডবল ক্রোশিট করবো প্রত্যেকটি চেন স্টিচের ভিতর থেকে সো দেখতে পাচ্ছেন আমি চেন স্টিচের ভিতর থেকে ডবল ক্রোশিট করে নিচ্ছি এরপরেও আবার ঠিক চেন স্টিজের ভিতর থেকে ডবল কুশিট করে নিচ্ছি সো প্রত্যেকটি চেন স্টিজের ভিতর থেকে একটি করে ডবল কুশিট আমি করে নেব সো দেখতে পাচ্ছেন এই যেভাবে করে আমি প্রত্যেকটি স্টিজের ভিতর দিয়ে আমি একটি করে ডবল কুশিট করে নেব 
তো দেখতে পাচ্ছেন আপুরা আমার ডাবল ক্রোশের প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে এখন আমি লাস্টে জাস্ট একটি স্লিপ স্টিচ নেব দেন আমি সুতাটি কেটে ফেলব তো আমি জাস্ট একটি স্লিপ স্টিচ নিলাম নেওয়ার পরে আমি এখন একটি চেন নিলাম এবং নেওয়ার পরে আমি এখন সুতাটি কেটে ফেলব তো আমি সুতাটি কেটে নিলাম এখন আমি সুতাটি একটু টাইট করে নেব তারপরে আমি অন্য কালার সুতা ইউজ করব তো দেখতে পাচ্ছেন আমি হার্টের জন্য আমি হার্টের কালারই নিয়েছি রেড কালার সো আমি রেড কালার হার্ট দিয়ে করব তো আমি একটি স্লিপ নট নিয়ে নিলাম এখন আমি ঠিক যেখান থেকে শেষ করেছিলাম ঠিক ওই কাছাকাছি থেকে আমি স্টার্ট করব তো আমি এই চেন স্টিচের ভিতর দিয়ে স্লিপ নটটি নিয়ে নেব এবং স্লিপ নটটি নেওয়ার পরে আমি তিনটি চেন নেব চেন ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি তারপর ঠিক সেম স্টিচের ভিতর দিয়ে আমি আর একটি ডাবল ক্রোশিট নিয়ে নেব এবং দুইটি এখন একসাথে টুগেদার করে নেব সো টুগেদার হয়ে গেল এখন আমি দুইটি চেন নেব চেন ওয়ান চেন টু তারপর ঠিক একই সেম স্টিচে আবার দুইটি ডাবল ক্রোশিট নেব এবং ডাবল ক্রোশিট দুইটি টুগেদার করে নেব এখন আবার আমি দুইটি চেন নেব চেন ওয়ান চেন টু তারপর এখন আমি জাস্ট স্টিচগুলো গুনবো পাঁচটা স্টিচের পরে গিয়ে সিক্স নাম্বার স্টিচে আমি আবার ডাবল ক্রোশিট দেব সো আমি পাঁচটা স্টিচ গুনছি এবং সিক্স নাম্বার যে স্টিচটা রয়েছে সেটার ভিতর দিয়ে আমি একটি ডাবল ক্রোশিট নেব দেন আরেকটি ডাবল ক্রোশিট নেব দুটি ডাবল ক্রোশিট নেওয়ার পরে এখন আমি দুইটা একসাথে টুগেদার করে নেব টুগেদার হয়ে গেল এখন আমি আবার দুটি চেন নেব এখন ঠিক সেম স্টিচে আবার আমি দুইটি ডাবল ক্রোশিট নেব কিন্তু হাফ করব পুরোপুরি কমপ্লিট করব না তারপর দুটি একসাথে টুগেদার করে নেব দুটি হয়ে গেল এখন আমি টুগেদার করে নেব আবার দুটি চেন দিয়ে নেব ঠিক আবার আমি স্টিচ করব পাঁচটি স্টিচ শেষে সিক্স নাম্বার যে স্টিচটি রয়েছে সেইখানে আমি একটি ডাবল ক্রোশিট দেব তারপর আবার আরেকটি ডাবল ক্রোশিট দেব এখন দুটি একসাথে টুগেদার করে নিলাম এখন আবার দুটি চেন নেব নেওয়ার পরে আবার আমি সেম স্টিচে দুইটি ডাবল ক্রোশিট নেব বাট হাফ করব পুরোপুরি কমপ্লিট করব না দুইটি একসাথে টুগেদার করে নেব সো দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে করে এখন আমি জাস্ট পুরো রানটা দিয়ে আমাদের দেখাচ্ছি সো আমার পুরো রানটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি শুধু দুইটা চেন নেব নিয়ে এই প্রথম যে স্টিচটা রয়েছে সেইখানে একটি স্লিপ স্টিচ দিয়ে নেব তারপরে একটি চেন দেব সো দেখতে পাচ্ছেন আমার পুরো রাউন্ডটা কিন্তু হয়ে গেল এটা দিয়ে কিন্তু আমার হার্ট শেপ হবে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন জাস্ট একটি সিজার নেব নেওয়ার পর আমি সুতাটি কেটে ফেলবো এবং আমি সুতাটি একটু টাইট করে নিচ্ছি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো রাউন্ডটা কিন্তু হয়ে গেল সো এটা দিয়ে এখন আমার হার্ট হবে তো আমি এখন আবার ইউলো কালারের সুতাটা নেব এবং ইউলো কালার ইয়ানটা দিয়ে এখন আমি আবার কাজ শুরু করব তো আমি এখন ইউলো কালার ইয়ানটা নিলাম এবং এটা তো ঠিক আমি একটি স্লিপ নট নিয়ে নেব এবং স্লিপ নট নেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি স্টিচ দিয়ে প্রথমে যে হার্ট শেপের মাঝখানে যে স্টিচটা রয়েছে সেই স্পেসে আমি একটি সিঙ্গেল কুর্সি দিয়ে নেব দেওয়ার পরে আমি দুইটি চেন নিয়ে নিলাম এরপরে জাস্ট নিচে দেখতে পাচ্ছেন একটি স্টিচ বাদ দিয়ে তিনটি স্টিচে তিনটি হাফ ডাবল ক্রোশিট করব তো দেখতে পাচ্ছেন একটি হাফ ডাবল ক্রোশিট করছি তিনটি করতে হবে সো ওয়ান হাফ ডাবল ক্রোশিট এবং টু হাফ ডাবল ক্রোশিট এটা দুই নাম্বারটা করছি দেন তিন নাম তিনটি সো তিনটি করার পরে একটি কিন্তু স্পেস চেন স্পেস খালি থাকবে তো দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গেল এখন আমি আবার একটু ঠিক করে নিচ্ছি তারপর আবার দুইটি চেন নেব সো দুইটি চেন নিলাম এখন আবার একটি সিঙ্গেল কুর্সি নেব হার্ডের মাঝখানে দেখতে পাচ্ছেন ওই স্পেসটাতে তারপরে আবার দুইটি চেন নেব চেন ওয়ান চেন টু তারপরে আবার তিনটি তিনটি হাফ ডাবল ক্রোশিট নিয়ে নেব তো দেখতে পাচ্ছেন একটা স্টিচ বাদে বাকি দুই নাম্বার স্টিচ থেকে আমি শুরু করলাম হাফ ডাবল ক্রোশিট নেওয়া সো আমি একটি হাফ ডাবল ক্রোশিট নিলাম এখন দ্বিতীয় চেন স্টিচ থেকে আরেকটি হাফ ডাবল ক্রোশিট নেব তারপরের স্টিচ থেকে আরেকটি হাফ ডাবল ক্রোশিট নেব সো তিনটি হয়ে গেল এখন আমি আবার দুটি চেন করে নেব 
সো দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমার হার্ট কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখন কিন্তু পুরো হার্ট শেপটা চলে আসছে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে কিউট কিউট হার্ট খুব ছোট ছোট তো আমি আবার দুইটি চেন নেব নেওয়ার পরে ঠিক হার্টের মাঝখানে আবার একটি সিঙ্গেল ক্রোশি দেন আবার দুইটি চেন দেন আবার তিনটি হাফ ডাবল ক্রোশি সো এইভাবে করে ঠিক সেম স্টেজে হবে এই এই তিনটে স্টেজে হবে এভাবে করে আমি পুরো হাফ বডিটা করে নেব তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আবার তিনটি হাফ ডাবল ক্রোশি করছি সো এইভাবে করে আমি পুরো রাউন্ডটা দিয়ে যাব সো আবার আমি দুটি চেন নেব আবার তিনটি হাফ ডাবল ক্রোশিট নেব মাঝখানে যে পাঁচটা চেন স্টিচ নিয়েছিলাম সেই মাছের তিনটাতে নেব আর বাকি দুই পাশে দুইটা খালি থাকবে তো দেখতে পাচ্ছেন দুইটা হাফ ডাবল ক্রোশিট হয়ে গেল এখন তিন নাম্বার হাফ ডাবল ক্রোশিট সো এখন কিন্তু আমার এই যে হাটটা পুরো বোঝা যাচ্ছে তিনটা হাট অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে সো এইভাবে করে আমি এখন সব হাটগুলি কমপ্লিট করে নেব নিয়ে তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই রাউন্ডার কাজ তো দেখতে পাচ্ছেন আপুরো আমার প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে এই রাউন্ডের তো আমি এখন জাস্ট প্রথম যে চেন স্টিচটা ছিল সেটার ভিতর থেকে আমি এখন একটি স্লিপ স্টিচ দিয়ে নেব এবং স্লিপ স্টিচ দেওয়া হয়ে গেল এখন আমি আবার সুতাটি কেটে দিচ্ছি এবং সুতাটি টাইট করে নিচ্ছি এবং এবার দেখেন যে পুরো চারোপাশে সুন্দর হাটগুলো হয়ে গিয়েছে সো একদম হার্ড শেপ হয়ে গিয়েছে তো এখন ঠিক এইভাবে করে আমি পুরো রাউন্ডটা শেষ করব তো এখন আমি আবার আবার শুরু করব তো এইভাবে করে আমি কয়েকটি লাইন দেব হা যতক্ষণ আমার হাফ বডি না হবে সো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন আবার ঠিক ইয়ানটা নিচ্ছি একটি স্লিপ নট নিয়ে নিলাম নিয়ে আমি যেখান থেকে শেষ করেছিলাম ঠিক কাছাকাছি ওইখান থেকে আবার স্টার্ট করব তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন স্লিপ নটটি নিয়ে নিলাম এখন আমি তিনটি চেন নেব ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি সো তিনটি চেন হয়ে গেল এখন আমি জাস্ট ডাবল ক্রোশিট করছি সো আমি এখন প্রত্যেকটি স্টিচের মধ্যে ডাবল ক্রোশিট করে নেব তো দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রত্যেকটি চেন স্টিচের মধ্যে আমি ডাবল ক্রোশিট করে নিচ্ছি সো এইভাবে করে আমি জাস্ট ডাবল ক্রোশিট করে যাব প্রত্যেকটি চেন স্টিচের ভিতর থেকে আমি বেসিক যে ইয়ানটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে ইয়েলো কালার এবং শেড যেটা খুব সুন্দর এবং এটার মাঝে হার্টগুলি খুব সুন্দর লাগবে রেড কালারের এই জন্য আমি রেড কালারের হার্টটা নিয়েছি সো আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগছে কালার কম্বিনেশান বেবিদেরকে আসলে এরকম ব্রাইট ব্রাইট কালারগুলোতে খুব ভালো লাগে তারা যত কালারফুল পড়বে তাদের দেখতে তত সুন্দর লাগবে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রত্যেকটা স্টিচের ভিতর থেকে একটি করে ডাবল ক্রোশিট নিয়ে যাচ্ছি সো এইভাবে করে আমি আসলে পুরো রাউন্ডটা দিয়ে যাব এবং এই রাউন্ডটা দেওয়ার পরেই কিন্তু আমার হাটগুলি আরও সুন্দর লাগবে দেখতে তো দেখতে পাচ্ছেন আমার অনেকখানি হয়ে গিয়েছে ডাবল ক্রোশিট তো আমি পুরো লাইনটা এইভাবে করে শেষ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই ডাবল ক্রোশিটটা করার পরে কিন্তু হাটগুলি আরও সুন্দর লাগছে দেখতে পাচ্ছেন একটা হাট খুব ভালো লাগছে দেখতে সো আমার পুরো লাইনটা শেষ হয়ে গিয়েছে এখন এখন আমি জাস্ট জয়েন করব তো ফার্স্ট যে স্টিচটা ছিল সেই স্টিচটার সাথে আমি একটি স্লিপ স্টিচ নিয়ে তারপরে জয়েন করে নেব তো দেখতে পাচ্ছেন হাটগুলি কিন্তু এখন আরও বেশি ফুটে উঠেছে আরও খুব সুন্দর লাগছে একদম পুরো হাট শেপ সেটা বোঝা যাচ্ছে এখন তো আমি একটি স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে নিলাম নিয়ে আমি জাস্ট একটি চেন নেব তো আমি চেনটি নিলাম নিয়ে আমি জাস্ট সুতাটি এইভাবেই রেখে দেবো আমি এটা কাটবো না কারণ পরবর্তী লাইন আমি এটা থেকে কাজ শুরু করতে পারবো সো এখন এই যে রেড কালার হাটটি রয়েছে ঠিক এই বরাবর আমি আবার রেড কালারের হাট শুরু করব তো আমি রেড কালার রিয়ানটি নিলাম এবং নিয়ে একটি স্লিপ নট নিয়ে নেব এবং স্লিপ নট নেওয়া হয়ে গেল এখন আমি ঠিক হাটের যে মাঝখানে এই বরাবর গিয়ে আমি এই ইয়ানটি দিয়ে কাজ শুরু করব সো আমি হাট থেকে একদম বড় বড়ি উপরে গেলাম গিয়ে আমি এখান থেকে স্লিপ নটটি নিয়ে নেব তো আমি স্লিপ নটটি নিয়ে নিলাম এখন আমি চেন করব 
तो हम एक तीन टी चेन नहीं निबो वन टू थ्री तब फिर ठीक सेम स्टेजे आबार आमी एक टी डबल क्रोशिट निबो एक तो दूसरे एक साथे टुकेदर कोरे निबो ना हो गलो एक तो नामी दूसरे चेन निबो आबार ठीक सेम स्टेजे दूसरी डबल क्रोशिट करवो बट हाफ करवो पुरुपुरी कंप्लीट करवो ना तार परे टुकेदर कोरे निबो आबार दूसरी चेन निलम एक तो आबार ठीक अमी स्टेज कोनबो पास्टिस्टिस एंड डबल क्रोशिट थियो। अखान दुई एक शादे टुगेदर कोरेनी बो। आवार दुई टी चेन, आवार दुई टी डबल क्रोशिट, बट टुगेदर कोरेनी बो। सो टुगेदर कोरेनी लम, अखान आवार दुई टी चेन। सो ठीक सेम स्टिच इरागे जी भावे कोरे चिल्लम हार्ड गुले ठीक सेम स्टिच उइ भावे कोरे अमी पुरो राउंड टक कोरे अपना दे देखा ची तो देखते बच्चन पुरो राउंड टक प्राइस शेष हुई गये चे एको ना मी जस्ट फर्स्ट स्टिच टच चिलो शेटर भीतर दे अमी एक टे स्लिप स्टिच निये ज्वाइन कोरे निबो तम स्लिप स्टिच � सो एकों जे नीचे जे येलो कलर यान टा मैं देखी दे चिलाम काटे नी शे यान टा दिया खाना मैं काश शुरू कर बो तो यान टा मैं काटा भी तुरे नी निलाम न्यावार पड़े एकों ना मैं इखाने तीन टी हाफ डबल क्रोशिट करे निपो सो देखते बच्चे ना मैं एकों जस्ट वो येलो कलर यान टा दिया मैं तीन � तो एक टी हाफ डबल क्रोशिट कोल्लम, नंबर टू हाफ डबल क्रोशिट एंड नंबर थ्री हाफ डबल क्रोशिट। सो वही गलो, एकोन आबारा मिडू टी चेन निबो वन टू, तार पर शे हार्डर जे मास्क का निरुवे चे शे का निक्टी सिंगल क्रोशिट नी निबो, सो ए भावे कुरे आमी जस्ट ए लाइन टा पुरोटो शेष कुरे निबो, तो देखते बातचन, जस्ट एक ही स्टीज हो कोनो चेंज नहीं, but अमी पूरा लाइन टक कोरे तार पर आपना देर के देखा ची। तो देखते बच्चे ना कि भाभे अकोन किन्तु हमारे दूसरी हार्ड हुए गलो, तो अमी पूरा लाइन टक अकोन कोरे आपना देर देखा ची। तो देखते बच्चे ना अकोन किन्तु हमारे दूसरी लाइनेर हार्ड हुए गलो, तो अकोन किन्तु आरो गॉर्जियस लग ची � तो आप पूरा देखते बच्चे ना हमारे पुरुपुरे हुए गये थे, चालान एर हार्ड हुए गये थे, सो आमी फोर टा फोर लाइन कोरे थी हार्ड, एबों दुई पासी डबल क्रोशिट कोरे थी, सो जार करों ने हाफ बॉडी शेप टा कुप शुंदर लग बे, देखते बच्चे ना जब दुई पासी दुई टी डबल क्रोशिट हुए थे, एबों माच कने चाटी लाइन हुए थे हार्ड एक बार आबार स्टीजे भीतर दिए आमी तीन टी चेन निलम एवं न्यावार पड़े आमी आबार एक टी डबल क्रोशिट निबो ठीक हार्ट तजी भावे कोडी चो अनेक टोयरो कोम तो न्यावार पड़े आबार आमी एक टी चेन निलम न्यावार पड़ आबार आमी दुई टी डबल क्रोशिट नी निबो सो वन डबल क्रोशिट एंड टू डबल क्रोशिट दुई टी हुई � तो देखते बच्चे ना मैं एक टी स्लिप स्टिच नीलम इर परे माजे आरे एक टी स्लिप स्टिच नीलम सो ये भावे कोरे स्लिप स्टिच नवार परे मैं आवार तीन टी चेन करवो एवं आवार ठीक सेम इस पे जे आरे एक टी डबल क्रोशिट करवो एक टी चेन करे निबो तार पर आवार दूसरी डबल क्रोशिट करवो तार पर एक टी चेन करे आवार ऑपर मापता हुए जाबे तो देखते बच्चन आमे दोष्टी कोरे निए ची दोष्टी हार्ड हुए गये ची आमर एको ना आमे जस्ट यान टी केटे फिल बो केटे फिले आमे जस्ट शुद्ध टी टाइट कोरे निच्छी एकों शुद्ध टी मेक टू बेशे बड़ो कोरे केटे ची जाता मे यान ए शुद्ध टी दी आमे शिलाई कुर्ते पड़ी सो एको ना मे बड़ो � जेतु यान टी बड़ो, सो अमी यहाँ कुन शुंदर करे, इटा शिलाई करे निपो। तो देखते बच्चन, अमी ठीक दुई टके धोरे, एक दो मिस्टीज बड़ा बोर, बड़ा बोर करे, अमी जस शिलाई करे निच्छी। 
সো এইভাবে করে আপনারও ঠিক এইভাবে জয়েন করে নিতে পারেন সো আমি এখন এইভাবে করে ধরে ভালোভাবে জয়েন করে নিচ্ছি সো দেখতে পাচ্ছেন আমি সেলাই করে নিচ্ছি একদম হ্যান্ড স্টিচ দিয়ে সো এইভাবে করে খুব ভালোভাবে সেলাই করে নিতে হবে যাতে খুলে না আসে তারপর আমি গিট দিয়ে দিচ্ছি তারপর দেখতে পাচ্ছেন আমি জাস্ট ভিতর ভিতর দিয়ে লক করে নিচ্ছি যাতে ইয়ানটি বের না হয়ে যায় সো আপনার এইভাবে খুব ভালো করে লক করে নেবেন কারণ লকটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আর নয়তো আপনার কুশি পণ্যটি স্থায়িত্ব হবে না সো যেই সুতাটি এক্সট্রা রয়ে গেল সেটা আমি আবার সিজার দিয়ে কেটে দিলাম এখন কিন্তু আমার একটি হাতা হয়ে গেল ঠিক সেম একইভাবে আমি আরেকটি করে নেব সো দুইটি করে নিলে কিন্তু আমার পুরো হাফবটি হয়ে যাবে তো দেখতে পাচ্ছেন হার্ডের সাথে হার্ডের মতো করেই আমি আসলে হাতার কাজটা করেছি ম্যাচিং করে তো দেখতে পাচ্ছেন আমার দুইটি হয়ে গিয়েছে আর আমি এখানে একটি কিউটি করে নিয়েছি আর রিবন দিয়ে এই রিবনগুলো দিয়ে সো আপনার এইভাবে রিবন দিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর কিউটি করে নিতে পারেন অনেক কিছু করা যায় রিবন দিয়ে সো আমি জাস্ট রিবন খুব বেশি ইউজ করি তো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি ঠিক এভাবে করে এই কিউটিউটি বানিয়ে নেবেন এবং আমি এভাবে করে বানিয়ে নিয়েছি এবং হাতে সুই সুতা দিয়ে সুন্দর করে একটু সেলাই করে একটি পাল দিয়ে দিয়েছি মাঝখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার হয়ে গেল আমার কিউটিটি তো ঠিক আমি এভাবে করেছি এবং মাঝখানে একটি পাল দিয়ে সুই সুতা দিয়ে ওইখানে বসিয়ে দিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই পালগুলো আমি ইউজ করে থাকি এগুলো খুব সহজে পেয়ে যাবেন আপনারা বাংলাদেশে তো এটা আমি একদম সুই সুতা দিয়ে সুন্দর করে সেলাই করে নিয়েছি কারণ সুই সুতা দিয়ে সেলাই করলে এটা স্থায়িত্ব থাকে আমি কোনো গ্লু ইউজ করি না কখনো ড্রেসের ক্ষেত্রে সো এভাবে করে ডেকোরেশন আপনি যত বেশি করবেন তত সুন্দর হবে দেখতে সো এখন আমি আরও ডেকোরেশন করে নিব আমি হাতার দুই পাশে আরও কিছু পাল দিব সুই সুতা দিয়ে আমি সেলাই করে তারপরে আমি পালগুলো বসাবো এবং নিচে আমি ফিতা দিয়ে খুব সুন্দর করে কাঁথা স্টিচ দিয়ে একটি বেল্ট করে নেব এবং এই দুইটি দেওয়ার পরে কিন্তু আরও সুন্দর লাগবে দেখতে তো দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু হাফ বডিটি প্রায় অনেক অংশ হয়ে গিয়েছে সো পিছনেও ঠিক একই রকমের হার্ড স্টিচ থাকবে এবং কোনো জোড়া তালি কোনো কিছু কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না একদম খুব সুন্দর হয়েছে সামনে পিছনে একই রকম সৌন্দর্য কারণ ড্রেসটি সামনে থেকে যেমন লাগবে বাইরে থেকেও তেমন লাগবে তো দেখতে পাচ্ছেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং তো জিয়াপুর আমার চ্যানেলটি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন শিয়াপুদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর জিয়াপুর আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশের যে বেল বাটনটি রয়েছে সেটি ক্লিক করে দিবেন তাহলে আমার নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ